Si hubiese algo que distingue a los místicos de la mayoría de las personas es que ellos se dejaron llevar por ese profundo anhelo de unión que está en todos nosotros, ese anhelo de plenitud, le permitieron crecer y así dejar que Dios irrumpiera en sus vidas. Hola queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y hoy les voy a hablar sobre esta fascinante obra autobiográfica titulada La Montaña de los Siete Círculos, la cual fue escrita por el monje místico estadounidense Thomas Merton. Bueno, este libro llegó a mi vida de una forma particular mientras veía un documental sobre un profesor australiano de filosofía que siendo un ateo militante pasados ya sus 40 años, vivió una profunda conversión espiritual. Fue algo bellísimo que lo impulsó a convertirse en un anacoreta copto, es decir, alguien que se consagra como monje y vive completamente apartado del mundo, llevando una vida de oración y de penitencia. La denominación de copto indica su pertenencia a la iglesia ortodoxa copta, una de las más antiguas del cristianismo, y este señor desde 1996 reside en el monasterio de San Antonio en Egipto eh, y de hecho ni siquiera vive en el monasterio, sino en una cueva, en una cueva en medio del desierto egipcio. Esto es fascinante, eh, fue una transformación realmente conmovedora. Cuando supe de su testimonio pues me interesé bastante porque estamos hablando de un místico contemporáneo y fue alguien que inicialmente conoció muy bien este mundo y sin embargo se entregó completamente a Dios en su propio contexto de vida. Para quienes no lo conocen, él se llama el Padre Lázaro y hay varios videos sobre él en YouTube que pueden buscar por si les interesa. Ahora, ¿qué tiene que ver su historia con el libro de Merton que tenemos acá? Bueno, que el Padre Lázaro menciona la lectura de este libro como uno de sus mayores motivos para convertirse al cristianismo. En ese momento pensé, wow, pero ¿qué clase de libro es este? Como para haber contribuido a la conversión de un académico no creyente, porque estamos hablando de un hombre con una educación superior, un hombre con un gran sentido crítico, con una formación intelectual muy elevada y sin embargo vivió una transformación radical en toda su vida y esto es algo que definitivamente no pasa desapercibido, ya que según él mismo cuenta, al día siguiente de su lectura de este libro, el ahora Padre Lázaro inició un peregrinaje espiritual que lo llevaría a vivir una experiencia mística de encuentro con la Santísima Virgen en una basílica ortodoxa, bellísimo. En ese momento me di a la tarea de investigar al respecto sobre Thomas Merton, sobre su vida, sus escritos, eh, su pensamiento y en todo ello su más famosa obra, eh, La montaña de los siete círculos. Su lectura, bueno, cuando accedí a ella, efectivamente es atrayente, es una forma de escritura la que él tiene muy elegante, su estilo es muy sofisticado y a la vez muy vívido su testimonio. El libro, como podemos verlo, es una bella edición del año 2009 de la editorial Porrúa y tiene 427 páginas. Fue originalmente escrito en 1948 cuando Merton era ya un monje en la abadía de Nuestra Señora de Getsemaní en Kentucky y esta autobiografía en buena parte se debe a una petición que un superior de él le hizo para este, redactarlo. Entonces aquí podemos ver toda la trayectoria y la evolución de su pensamiento durante toda su vida, prácticamente cubre toda su vida. Bien, para quienes no lo conocen, les voy a contar un poco sobre Thomas Merton. Él nació el 31 de enero de 1915 en Francia, en medio de la Primera Guerra Mundial. Y este, en este momento Europa estaba sufriendo una terrible devastación. Estaba languideciendo la llamada Belle Époque, una expresión francesa que designa el periodo comprendido entre el final de la guerra franco-prusiana de 1871 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial de 1914. La Belle Époque fue un periodo histórico muy bello donde hubo un gran florecimiento de las artes, de la cultura, de la literatura y por supuesto de la religión. Muchos pensadores eh, europeos emplearon este término para recordar eh, la Belle Époque con una gran nostalgia porque fue un periodo donde no hubo conflictos bélicos y aún así, sin embargo, se consumaron los grandes imperios coloniales. Entonces fue un periodo lleno de contradicciones, de luces y sombras, pero muy pacífico. Uno de los pensadores que mejor lo recuerda es Stefan Zweig, 
eh, con su famosa obra El Mundo de Ayer, y ahí este, él retrata muy bien todo este aire cultural y hasta espiritual de la Belle Époque. Es un libro que les recomiendo. Ok, volviendo entonces al libro de Merton, eh, él nos narra cómo ya en 1916 se traslada con su familia a los Estados Unidos, pero sus padres mueren muy rápido, a muy temprana edad. Eh, cuando él solamente tenía seis años, pierde a su madre y este, posteriormente retorna con su padre a Francia en 1925. Él fallecería en 1931 cuando Merton tenía 16 años, así que Merton entonces fue criado por su abuelo paterno, quien también moriría en 1936. En ese momento, nuestro protagonista se queda prácticamente huérfano, pero al mismo tiempo él comenta cómo los libros fueron muchas veces su refugio. Entonces nos menciona las lecturas de D.H. Lawrence, de James Joyce, Platón, Freud, William Blake, entre muchos otros. Así que él, aparte de ser un lector voraz, era un hombre, también un muchacho en este momento, con un fuerte sentido de la independencia. La influencia de su padre también fue muy determinante. De hecho, la forma en que él narra cómo fallece su padre, cuánto le impactó a él, fue algo que me llamó mucho la atención porque al mismo tiempo se denota en el libro cómo la familia de Merton era de vínculos un tanto distantes. Él era de por sí ya prácticamente un hombre pues, libre, en el sentido figurado al menos, porque como él mismo lo describe, a los dos meses de la muerte de su padre creyó sentirse libre. Y de forma muy sucinta, él narra cómo le tomó alrededor de cinco o seis años tomar conciencia de que había caído en un cautiverio. ¿En cuál cautiverio era ese? ¿En qué cayó? Vale pensarlo. Este cautiverio, se refiere a Merton, fue el de haberse convertido en un típico habitante del siglo XX, el siglo de los horrores, de las dos guerras mundiales, del imperialismo, del colonialismo, de las bombas atómicas, en fin, como él mismo lo describe, él se convirtió en un hombre en el umbral del apocalipsis. Ahora bien, hay que comprender estas palabras en su debido contexto. No es que Merton se haya vuelto un fanático religioso que ya esperaba el fin del mundo, si bien para 1962 el mundo por poco acaba con la crisis de los misiles en Cuba, pero antes de llegar a esta época, Merton ya nos narra cómo el mundo en que él vivía era muy decadente, no es muy diferente al mundo en que vivimos hoy en día. Y su alma, como la de muchas personas, estaba seca, completamente seca, tan seca que como él narra, expulsó los últimos vestigios de religiosidad que le pudieron haber dado una mayor claridad interior. Continuando entonces con su autobiografía, eh, para 1934, bueno, Merton reside en los Estados Unidos, se gradúa como máster en artes y para 1935 vive una breve incursión en la política, por decirlo así, se involucra con el Partido Comunista, después se retira, no era lo de él, no era para él. Y este, en este periodo, en la década de los 30, es cuando ya empieza a gestarse su conversión espiritual, su conversión a la fe católica. Llegados a este momento, entramos en lo que es el proceso de su conversión espiritual, que en mi opinión es el punto más dramático del libro, pues fue un camino que se empezó a pavimentar en 1937, gracias a su lectura del libro de Espíritu de la filosofía medieval, escrito por el famoso medievalista francés Etienne Gilson. Curioso, como el padre Lázaro se convirtió leyendo el libro de Merton, Merton se convirtió a la fe católica leyendo el libro de Etienne Gilson. Un libro que, por cierto, estaré reseñando también en esta serie. Pero esa es la forma en que él narra este episodio de su vida, lo que resulta tan conmovedor. Eh, de cierto es que su proceso de conversión fue también uno de abrirse intelectualmente a la posibilidad de que la experiencia de Dios es algo real y perfectamente compatible con una alta formación filosófica, científica y cultural como la suya, como la también varias personas hoy en día. Pero no es este un proceso exento tampoco de contradicciones, de vaivenes o incertidumbres. La fe se forja en las adversidades, la fe se forja en el fuego de las dificultades, en el silencio de una confianza en Dios que se va volviendo absoluta si el ser humano lo permite. Su conversión al catolicismo se da entonces en 1938, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Merton no combatió en la Segunda Guerra Mundial, él evitó justamente el tener que ir al frente. Y ya para 1941 él nos narra cómo después de un doloroso periodo de discernimiento vocacional ingresa en la abadía de Nuestra Señora de Getsemaní, evitando entonces tener que prestar servicio militar. Para 1942 recibe el hábito de novicio y es renombrado como Fray Luis 
y ya para el 26 de mayo de 1949 es ordenado sacerdote. Posterior a la publicación de este libro, su vida como místico contemplativo se profundizaría, así como también llegó a ser un importante promotor del diálogo interreligioso entre católicos y budistas, por ejemplo, que fueron iniciativas en parte allanadas por el Concilio Vaticano II, que se realizó entre 1962 y 1965. Merton parece haber retomado sobre todo los eh, planteamientos de la Declaración Nostra Etate. Lamentablemente Merton dejó muy prematuramente este mundo el 10 de diciembre de 1968, pues en uno de sus viajes a Oriente como parte de una iniciativa ecuménica fue encontrado muerto en su habitación, aparentemente por un ataque al corazón producto de una electrocución accidental. Sin embargo, las circunstancias de su muerte no están hasta hoy del todo aclaradas, se ha barajado incluso la posibilidad de que haya sido asesinado, algo muy lamentable. Bien, entonces eh, quisiera comentar que habiendo leído este libro, comprendí por qué el padre Lázaro se identificó tanto, ya que Merton no siempre fue creyente, él fue criado como protestante y de hecho durante un tiempo fue un ateo consumado, por eso su conversión al catolicismo vino no solo tardíamente, sino de una forma muy irónica, porque se dio justamente a través de la que era su mayor fortaleza, su gran formación intelectual. El Señor definitivamente es misterioso en sus caminos. Ahora, hay algo que quisiera enfatizar y es que la personalidad de este carismático místico denota un rasgo que es común en muchas de estas personas, pero no significa esto que tampoco los místicos constituyan, por decirlo así, un grupo selecto de individuos, como un grupo étnico aparte de nosotros del resto de los mortales, sino que más bien este rasgo en Merton, este rasgo de personalidad fuertemente carismático, es muy propio de estas personas de quienes realmente profundizan en su fe. Y justamente esta obra, creo yo, nos invita a dejar de lado una concepción elitista de la mística, en la que esta es retratada como si fuese algo reservado por unos cuantos privilegiados, cuando en realidad es algo que está abierto para cualquiera de nosotros. El gran detalle es que Merton nunca dejó que se perdiera del todo ese anhelo tan profundo que creo yo resuma en todos nosotros, ese anhelo de plenitud, de trascendencia, de alcanzar una vida con un significado que sea invulnerable a la transitoriedad de esta vida y al presente y a todos sus vaivenes. Su autobiografía, aparte de haberse convertido en un bestseller ya en su momento, ahora diría yo, es considerado un clásico también. Es también una obra que creo es fundamental para entender la mística católica contemporánea y su encuentro incluso con otras tradiciones religiosas. Un encuentro que contrario al temor o prejuicios que uno muchas veces encuentra en varios católicos, puede ser una oportunidad para que podamos eh, profundizar más en nuestra fe, descubrir aquello que es universal y distintivo del cristianismo. Este libro justamente nos invita también a escuchar y seguir la voz de Cristo en nuestros corazones, a encontrarnos con Él y así poder buscar construir un diálogo amoroso y comprensivo con el mundo, en el cual, si bien no renunciemos a decir la verdad, sí podamos abrirnos de una forma comprensiva a escuchar otras voces. Muy bien, con esto vamos Concluyendo, así que si alguien está interesado en leer otros libros de Merton, les recomiendo ante todo Semillas de Contemplación, Ningún Hombre es una Isla, El Zen y los Pájaros del Deseo, para quienes les interesa principalmente el diálogo interreligioso, y La Oración Contemplativa es otra de sus obras muy buenas, y La Vida Silenciosa, él fue un escritor bastante prolífico. Bien, esto sería todo de momento, espero que esta reseña haya sido de su provecho, fue un placer para mí poder compartir con ustedes mi experiencia leyendo este maravilloso libro, así que espero poder seguir compartiendo otras reseñas, claro que sí, si Dios lo permite. Si están interesados en estas temáticas pueden visitar mi sitio web, ahí se encontrarán con varios artículos donde profundizo en ellas. El enlace al sitio aparece en la descripción de este video, así como también, y si lo desean, pueden suscribirse a mi canal. Saludos y que estén muy bien.